আমাদের অনন্য স্টোরি সকল প্রকার পার্ট গল্প দেখতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটিতে ক্লিক করে অল নোটিফিকেশন অন করে দিন দেরি হয়ে যাচ্ছে শ্যামবতী এবার তো ছাড়ো অরুণিকা ছেড়ে দেয় কি সব পাগলের মতো ভাবনা ভাবছে সে আহার আর আসি বলে চলে যেতে উদ্যত হতে অরুণিকা আবারও বলে ওঠে আজ একটু তাড়াতাড়ি ফিরবেন প্লিজ আহারার মৃদু হেসে মাথা নাড়িয়ে সাই জানালো সে ফিরবে তাড়াতাড়ি ফিরবে আহারা চলে গেলে হুট করে অরুর কেমন মন খারাপ হতে থাকে জানে না ঠিক কি কারণে তবু প্রচণ্ড মন খারাপ হচ্ছে তার নিজেকে দ্রুত সামলে মনটা অন্যদিকে ঘোরানোর চেষ্টা করে সে তারপর মনে পড়ে দাদিজানকে সকালের খাবার খাওয়ানো হয়নি তাই সে জলদি জলদি করে খাবার রেডি করে নিয়ে চলে গেল গুলবাহারের ঘরে অরুণিকাকে দেখলে গুলবাহারে চোখ মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে প্রকাশ তো করতে পারে না কিন্তু মুখ দেখে বোঝা যায় অরু আজও তার ব্যতিক্রম হলো না অরু হাসলো গুলবাহারকে ধরে কিছুটা হেলান দিয়ে রাখলো যাতে খাওয়াতে সুবিধা হয় তারপর বেশ সময় নিয়েই খাওয়ানো শেষ করে সে খাওয়া শেষে ওষুধ খাইয়ে দেয় তারপর তাকে আবারও ভালোভাবে শুয়ে দিয়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে চলে যেতে চায় কি মনে করে যেন আবারও দাঁড়িয়ে পড়ল গুলবাহারের কাছে এসে বসে পড়ল সে কিছু একটা গভীরভাবে চিন্তা করতে লাগলো গুলবাহার জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে কেবল কিছু সময় পর অরুণিকা প্রশ্ন করলো আচ্ছা দাদি চান যেদিন আমার উপর হামলা হয়েছিল তারপর দিন সকালে আপনি সেই লোকটার সাথেই ফোনে কথা বলছিলেন না যাকে দিয়ে আপনি কাজটা করাতে চেয়েছিলেন যদিও আপনি মারতে চাননি কতটুকু শোনা মাত্রই গোলবাহার লজ্জায় চোখ ফিরিয়ে নেন সাথে সাথে তার চোখ কুপচে দু ফোটা পানিও গড়িয়ে পড়ল অরুণিকা বুঝতে পারল পরম যত্নে সে চোখ মুছিয়ে দিয়ে বলল কষ্ট পাবেন না দাদি যান আমি আপনাকে কষ্ট দেওয়ার জন্য বলিনি যা হবার তা তো হয়ে গিয়েছে এখন এসব ভাবনা চিন্তা করে বা অনুতাপ করে কোনো লাভ নেই আমি আসলে অন্য ব্যাপারে জানতে চাইছিলাম আপনি আমাকে একটু ইশারা করে দিলেই হবে আপনার ফোনের কল লিস্ট থেকে আপনি কি ওই লোকটার নাম্বার ডিলিট করে দিয়েছিলেন অরুণিকার মনে হুট করে সন্দেহ আসে সে যতদূর জানে সেদিন ফোনে কথা বলার শেষ হওয়া মাত্রই আহারার গোলবাহারকে নিয়ে চলে গেছিল বৃদ্ধাশ্রমে রেখে আসার জন্য ফোনটা ছিল বাড়িতে তিনি তো দ্বিতীয়বার আর ফোন তো হাতে নেওয়ার সুযোগ পাননি তবে নাম্বার ডিলিট করবেন কিভাবে তাই শিওর হওয়ার জন্য গোলবাহারকে জিজ্ঞেস করে অরুণিকা আবারও বলে দাদি যান আপনি শুধু ইশারা করুন একটা কাজ করুন যদি উত্তর হ্যাঁ হয় তবে একবার পলক ছাপটান আর যদি উত্তর না হয় তাহলে দুইবার অরুণিকা তাকিয়েছে গুলবাহারের চোখের দিকে কয়েক সেকেন্ড পরই গুলবাহার উত্তর দেন পলক ছাপটান দুইবার তার মানে নাম্বার তিনি ডিলেট করেনি তাহলে কে করলো ঝট করে অরুণিকার মাথায় আসে এই কাজ বাড়ির কেউ করেনি তো তাছাড়া বাইরের কেউ এই কাজ করার কোনো সুযোগ নেই কিন্তু বাড়ির কে এই কাজ করবে কেন করবে অরুণিকা আবারও গুলবাহারকে প্রশ্ন করে দাদি যান লোকটা কি ওই বাড়ির কেউ হয় গুলবাহার এমন অস্থির হয়ে পড়েন তার ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়তে থাকে অরুণিকাকে নিজের দিকে ইশারা করছেন বারবার প্রথম দিকে অরুণিকা বুঝতে না পারলেও পরে অরু কি মনে করে যেন জিজ্ঞেস করে বসল ওই লোকটাই কি আপনার এই অবস্থা করেছে জাতি যান যেন আপনি মুখ খুলতে না পারেন হ্যাঁ হলে একবার ধীরে ধীরে অরুণিকা সবচেয়ে বড় সত্যিটার দিকে এগিয়ে যেতে থাকে তার কথাটুকু শেষ হওয়ার আগে গুলবাহার পলক ছাপটান একবার অরু পুনরায় প্রশ্ন করে এই বাড়ির কেউ গুলবাহার আবারও পলক ছাপরান একবার যার অর্থ হ্যাঁ অরুণিকার হৃৎপিণ্ডটা বড্ড জোরে জোরে লাফাচ্ছে ভয় এবং অস্থিরতায় শরীর কাঁপছে তার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমতে শুরু করেছে কি যে কঠিন সত্য সে জানতে যাচ্ছে তা ধারণাও করতে পারছে না অরু এক ছুটে নিজের ঘরে গিয়ে ফোনটা নিয়ে এলো এরপর গুলবাহারের মাথার কাছে বসে বলল দাদি যান আমি একটা একটা করে বাড়ির সকল সদস্যের ছবি দেখাবো তাদের মধ্যে যে ওই লোকটার ছবি সেটা দেখা মাত্রই আপনি বারবার পলক ছাপটাবেন একবার দুবার নয় ঠিক আছে অরুণিকা এক এক করে সকলে ছবি দেখাতে লাগলো কিন্তু গুলবার চোখের পাতা স্থির একে একে সবার ছবি দেখানো হলো এমনকি সারবৃন্দের ছবিও দেখেছে কিন্তু গুলভার পলক ছাপটালেন না তবে কি এদের মধ্যে কেউই না অরুণিকা ভাবতে লাগলো কার কার ছবি ছাড়া পড়েছে তখনই তার মাথায় নাদিমের খেয়াল আসতে সে সাথে সাথে গ্যালারি ঘেটে বহু কষ্টে নাদিমের একটা ছবি বের করলো ফ্যামিলি ফটোর মধ্যেই অরুণিকা ছবিটা দেখিয়ে নাদিমের দিকে আঙুল তাক করে বলল দাদি যান নাদিম ভাই সাথে সাথে ছটফট করতে শুরু করলেন গুলবাহার এক মুহূর্ত দেরি না করে তিনি পলক ছাপটাতে থাকলেন এক নাগারে ধক করে ওঠে অরুণিকার বুক বিস্ফোরিত নয়নে সে চেয়ে আছে গুলবাহারের দিকে বিশ্বাস করতে পারছে না সে নাদিম এই লোকটা কিভাবে সম্ভব 
অরুণিকার মনে হলো আহারারকে জানানো উচিত এই মুহূর্তে ফোন হাতে নিয়ে আহারারকে কল দেওয়ার আগেই তার ফোনে একটা কল আসে আয়াজ কল করেছে অরুণিকা ফোন রিসিভ করতেই ওপাশ থেকে আয়াজ অস্থির কণ্ঠস্বর হ্যাঁ ভাবি জলদি থানায় আসুন ভাইকে পুলিশ আরেস্ট করেছে অফিসে যাওয়ার পথে আহারার কাছে ফোন আসে হক সাহেবের ফোন আহারার রিসিভ করতে উনি বেশ তাড়া দিয়ে বললেন যেন এক্ষুনি ওনার বাড়িতে যায় আহারার ভীষণ জরুরি আহারাতে অফিসের রাস্তায় না গিয়ে হক সাহেবের বাড়ির রাস্তা ধরে ওনার বাড়িতে গিয়ে পৌঁছতেই দেখতে পেল পুলিশ এসেছে আহারার অবাক হয়ে ভেতরে ঢুকতে একজন পুলিশে গিয়ে এসে বললেন আপনি আহারার খান ওনার ডাব্লিউ কে আহারার মাথা নাড়িয়ে জবাব জি আমি কোনো সমস্যা ड्रग्सप्लाई कर এবারে বিভিন্ন জায়গায় যেখানে সচরাচর মানুষের নজর পড়ে না সেখানে লুকিয়ে রেখেছেন আপনার পরিকল্পনা ছিল ডিলারের সিগন্যাল পেলে এখান থেকে সেই জিনিসপত্রগুলো সহ ড্রাগসগুলো সাপ্লাই করে দেবেন যেহেতু আপনার ইন্টেরিয়ার ডিজাইনিং কোম্পানি আর তার উপর বেশ নাম করা তাই খুব একটা সন্দেহ বা চেকিংয়ের সিচুয়েশন পড়তে হবে না আপনাকে এর সুযোগ নিয়ে বিন্দাস এই ড্রাগস পাচারের কাজ করে যাচ্ছেন আহারার বা খারার ন্যায় চেয়ে আছে এই পুলিশ অফিসারের কোনো কথাই তার বোধগম্য হচ্ছে না তার কাজের মধ্যে ড্রাগস সাপ্লাইয়ের ব্যাপার আসলো কিভাবে দেখুন অফিসার এসব ড্রাগসের ব্যাপারে আমি বিন্দু পরিমাণও অবগত নই আমরা বাইটা সার্চ করে সমস্ত ড্রাগস খুঁজে পেয়েছি এবং হক সাহেব নিজেই সাক্ষী দিয়েছেন এই কাজ আপনার আহারার বিস্ফোরিত নয়নে চেয়ে থাকে হক সাহেবের দিকে তাতে হক সাহেবের কোনো হেলদোল নেই তিনি নির্লিপ্ত এমন একটা মিথ্যাদায় লোকটা কেন তার উপর চাপালো কোন শত্রুতার জেরে আহারার কৈফত নিতে চাইলো কিন্তু পারলো না অফিসারটি বলে উঠল আপনি বেশ সম্মানীয় ব্যক্তি তাই আমরা আপনাকে অ্যারেস্ট করছি না আপনাকে আমাদের সাথে থানায় যেতে হবে চলুন আহারার কিছু না বলে পুলিশের সাথে চলে গেল কারণ সে বুঝতে পারছে এর মধ্যে এক বিশাল চক্রান্ত আছে পুলিশ আয়েসকে খবর জানালে আয়েস দ্রুত থানায় চলে আসে আসার পথে অরুণিকাকে ফোন করে জানিয়ে দেয় থানায় আসতে পুলিশের সাথে কথা হয় তার আহারারকে এখনও লক আপে ঢোকানো হয়নি সম্ভবত তার জামিনের ব্যবস্থা করা যাবে ইতিমধ্যে দায়ান রাদিফ ঈশান চলে এসেছে দায়ান উকিলের সাথে কথা বলে আহারারের জামিনের ব্যবস্থা করেছে আয়াজের হাতে ছিল আহারারের ফোন টুং করে ফোনে মেসেজ আসার শব্দ শুনে সে না চাইতেই মেসেজটা দেখে ফেলে সাথে সাথে চক্ষু কপালে ওঠে তার আহারের দিকে তাক করে রাখে ফোনটা ইশারায় মেসেজটি পড়তে বলে আহারার পড়তে থাকে মাই ডিয়ার ব্রাদার কেমন ফিল করছিস এটা ছোট্ট একটু ট্রেলার ছিল ভাই সিনেমা এখনো বাকি প্রতিশোধের খেলা তো কেবল শুরু তুই আমার কাছ থেকে যা কেড়ে নিয়েছিলি আমিও তোর কাছ থেকে তাই কেড়ে নিব তোর অরুণিকা তোকে জেলে না পাঠালে তো ওর কিছু করতে পারতাম না একটু অপেক্ষা কর খুব শীঘ্রই মুক্তি পেয়ে যাবি সৃষ্টি পড়ে আহারার বুঝতে বাকি থাকে না এই কাজ কার আয়মান এতটা খুব পুষে রেখেছে সে মনে তাও মিথ্যে একটা বিষয়ের জেরে আহারার আয়সকে বলে আর এক মুহূর্ত দেরি না করতে অরুণিকার কাছে যেতে যে করেই হোক অরুণিকাকে বাঁচাতে হবে হয়তো অরুণিকা এতক্ষণে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েছে রাস্তায় যে বিপদ ওত পেতে রয়েছে তার জন্য আয়াজ ও ভাইয়ের কথা শুনে দেরি করে না আর ঈশানকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ে এদিকে দায়াল রাদীপ দ্রুত জামিনের ব্যবস্থা চালাচ্ছে আয়াস অরুণিকাকে ফোনে পাচ্ছে না ফোন বন্ধ বাড়িতে ফোন করে জানতে পারে অরুণিকা হন্তদন্ত হয়ে বেরিয়েছে কিছুক্ষণ আগে আয়াজ ঈশান খানভিলা থেকে থানায় যাওয়ার রাস্তা পুরোটাই দুই তিন চার বার চক্কর চালিয়েছে কিন্তু অরুণিকার নিশানাও পায়নি খুঁজে যেই নাম্বার থেকে মেসেজ এসেছিল সেখানেও বার কয়েক ডায়াল করেছে কিন্তু এটাও বন্ধ আয়াজ ভেঙে পড়ে ভীষণ সে তার ভাইয়াকে কি জবাব দেবে ভাইয়ার দেওয়া দায়িত্ব সে পালন করতে পারল না ঈশান সান্ত্বনা দিয়ে বলে চিন্তা করিস না আয়াজ অরুণিকা ভাবে কিছু হবে না আমরা ঠিক খুঁজে পাবো মনে চোর রাখ দায়ান যখন কিছুতেই আহারের জামিনের ব্যবস্থা করে উঠতে পারছে না তখন এসে আফজাল সাহেবের শরণাপন্ন হল তবে আফতাব সাহেবকে কিছু জানালো না সে অফিসিয়াল কাজে বাইরে থাকায় তাকে ওই মুহূর্তে এমন দুঃসংবাদ দেওয়াটা অনুচিত বলে মনে করলো তারা আফজাল সাহেব থানায় আসতে এক প্রকার হুলস্থুল লেগে গেল কারণ তিনি বিশিষ্ট গণ্যমান্য ব্যক্তি এক প্রকার নিজের পাওয়ার খাটিয়েই আহারের জামিনের ব্যবস্থা করলেন তিনি দ্রুত আহারের জামিন পেতে খুব একটা সময় ব্যয় হয়নি জামিন পেয়ে বেরোতেই সে সর্বপ্রথম অরুণিকার খোঁজ করলো কাঁচুমাচু হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা আয়াজের কাছ থেকে জানতে চাইলে তার নিচু স্বরের জবাব 
কথাটুকু শুনতেই মুহূর্তের জন্য দুনিয়া থমকে যায় আহারারের ওরুকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না মস্তিষ্কে ভালোভাবে বাড়ি খেতেই রীতিমতো উম্মাদ হয়ে গেল সে ছুটে বেরিয়ে পড়লে একাই পাগলের মতো ওরুকে খুঁজে বেড়াতে লাগলো কিন্তু কোনো চিহ্ন খুঁজে পাচ্ছে না এভাবে কুলুলেস হয়ে কোথায় কোথায় খুঁজবে সে মাথা কাজ করা বন্ধ করে দিয়েছে তার দিশে হাওড়া হয়ে যখন এদিক সেদিক ছুটছে সে তখনই তার ফোনে আরও একটা মেসেজ আসে এবারের মেসেজ ঠিকানা দেওয়া যেখানে ওরুকে আটকে রাখা হয়েছে আহারার যেন জানে পানি পেল দেরি করলো না আর গাড়ি নিয়ে ছুটল তবে দায়ানের ফোনে ঠিকানাটা মেসেজ করে পাঠিয়ে তাকে আসতে বলে দিল আহারারের মেসেজ পেতে দায়া নিশান রাদীপ আর আয়া চারজনই একসাথে বেরিয়ে পড়ল এদিকে আহারারের মাথায় খুন চেপে আছে সে ভাবছে ওরুর গায়ে যদি আজ একটা আচও লাগে সে সত্যি খুন করে ফেলবে আয়মানকে কিছুতেই ছাড়বে না ভাই বন্ধু বলে আর কিছুই মানবে না গাড়ি নির্দিষ্ট গন্তব্যে পৌঁছাতেই সে তার গাড়ির গোপন জায়গা থেকে একটা রিভলভার বের করল এই রিভলভারটা সে সবসময় নিজের কাছে রাখে সেফটির জন্য যেটা তার বাড়ির লোকেরা কেউই জানে না সে রিভলভারটা এতদিন কোনো কাজে না লাগলেও আজ লাগবে মনে হচ্ছে আহার আর কিছু না ভেবে রিভলভার নিয়ে এগিয়ে গেল আহার আরের অ্যারেস্ট হওয়ার খবর শুনে ওর যখন অস্থির হয়ে ছুটে বেরিয়ে যায় বাড়ির গাড়িটা অবধি নেয়নি অন্য কোনো গাড়ি বা কোনো রিক্সা নেওয়ার কথাও যেন মাথায় আসেনি তার সে কেবল ছুটতে থাকে একটু আগেই দাদিজানের কাছ থেকে যে ধাক্কাটা খেয়েছে সেটার রেশ কাটানোর আগেই আরও বড় ধাক্কা অরণিকা চিন্তা শক্তিও লোপ পেয়ে যায় কি করছে কি করা উচিত বুঝে উঠতে পারছে না সে ছুটতে ছুটতে কিছু দূর যেতেই আচমকা তার সামনে হুট করে কালো রঙের এক গাড়ি এসে থামে অরণিকা ভয় পেয়ে যায় থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে তার ভয়কে আরও বাড়িয়ে দিয়েই গাড়ি থেকে দুজন মুখোশধারী লোক বেরিয়ে আসে অরুর মনে হলো তার পালানো উচিত কিন্তু সে নড়তে পারছে না তার পা দুটো যেন দেবে গেছে মাটিতে শরীরে জোর লাগিয়ে শক্তি সঞ্চার করে পিছিয়ে যেতে চায় কিন্তু পারে না লোক দুটো ততক্ষণে এগিয়ে আসে কিছু বুঝে ওঠার আগেই ওরুর মুখে রুমাল চেপে ধরে খুব একটা বাধা দেওয়ার চেষ্টা করতে পারে না সে জ্ঞান হারিয়ে ঢলে পড়ে যখন জ্ঞান ফিরল চোখে কিছুই দেখতে পাচ্ছিল না সে বুঝতে পারছে না কোথায় আছে একটু নড়াচড়া করতেই বুঝলো তার হাত পা আর চোখও বেঁধে রাখা হয়েছে বলেই সে কিছু দেখতে পাচ্ছে না অরুণিকা বাঁধন খোলার জন্য ছটফট করতে থাকে তখনই মনে হলো কেউ তার হাত খুলে দিচ্ছে হাত দুটো ছাড়া পেতেই সে ছট করে চোখের বাঁধনও খুলে ফেলে বেশ অনেকক্ষণ বাধা থাকায় চোখ ঝাপসা হয়ে আছে তার সবকিছু অস্পষ্ট দেখছে সে বার কয়েক চোখ ডোলে ধীরে ধীরে সবকিছু ভালোভাবে দেখতে পেল নিজের গোপন আস্থানায় অরুণিকাকে বেঁধে রেখেছে আয়মান হক সাহেবকে পাঠিয়েছে তার বাঁধন খুলে দেওয়ার জন্য নিজের ছোট্ট ঘরটিতে রাখা চেয়ারে আয়সি ভঙ্গিতে পা তুলে বসে আছে সে চোখ সামনে রাখা স্ক্রিনগুলোতে যেখানে সিসিটিভি ফুটেজ দেখা যাচ্ছে চতুর্দিকে সিসিটিভি লাগিয়ে রেখেছে সে অরুণিকাকে যে ঘরে বেঁধে রেখেছে সেখানেও ক্যামেরা এবং মাইক্রোফোন সেট করা তারা কি করছে সেসব দেখার সাথে সাথে তাদের মধ্যে কি কথা হচ্ছে তাও শোনা যাবে তাই তো ভীষণ মনোযোগী হয়ে গভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সেই স্ক্রিনের দিকে চারপাশের অস্পষ্ট সব কিছু পরিষ্কার দেখতে পেতেই নিজের সামনে থাকা ব্যক্তিটার দিকে নজর পড়ে অরুণিকার বিস্মিত নয়নে চেয়ে থাকে সে হক সাহেবের দিকে যাকে সে তার বাবা বলে মনে করেছিল এই মানুষটা তাকে কিডন্যাপ করে এনেছে কিন্তু কেন প্রশ্ন করার আগে হক সাহেবের কথা থামিয়ে দিল অরুণিকাকে চিন্তিত নয়নে যে কেমন উদ্বিগ্ন স্বরে বলে ওঠেন হক সাহেব অরুমা তুই এখানে কেন অরুণিকা হতভম্ব হয়ে চেয়ে আছে এই তো তার বাবার মতো চাহনি বাবার মতো কথা বলার ভঙ্গি বাবার মতোই ডাক অরুমা তার মানে ওরু ভুল নাই ওরু ঠিকই চিনেছিল নিজের বাবাকে হক সাহাবি অরুণিকার বাবা জামিল হক ওরুর চোখ ঝাপসা হয়ে আসে অশ্রুদের ভিড়ে অস্পষ্ট স্বরে বলে ওঠে সে বাবা অরুণিকার কণ্ঠে বাবা ডাক শুনে যেন ঘোর কাটে হক সাহেবের নিজের অজান্তেই তিনি নিজের পরিচয় দিয়ে বসেছেন এখন কথা ঘোরানোরও কোনো জায়গা রইল না কিন্তু তিনি কথা ঘোরাতেও চান না আরও কিছুটা এগিয়ে এসে মেয়ের কাছে বসে তিনি দুহাতে মেয়ের মুখ আঁকড়ে ধরেন পরম যত্নে মেয়ের চোখে মুখে হাত বুলাতে বুলাতে বলেন মা মারে আমার অরুমা আমার সোনা মা হক সাহেবের গলা ভেঙে আসছে বাবার স্নেহের স্পর্শে অরুণিকা পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ হারা হয়ে যায় বাবাকে জাপটে ধরে হাও মাও করে কাঁদতে থাকে হক সাহেব ও মেয়েকে আগলে নিয়ে সমান্তালে অস্ত্র বিসর্জন দিচ্ছেন ওদিকে সব কিছু দেখেও শুনে আয়মান বিরক্ত হয়ে উঠে দাঁড়ায় টেবিলে থাবা মেরে বিরক্তি প্রকাশ করে বলে আরে এই অরুণিকা কেই হক সাহেবের মেয়ে হতে হলো পুরো খেলাটাই ঘুরে গেল এখন আসিফ চিন্তিত সারে প্রশ্ন করে আয়মান স্কিনে হক সাহেব অরণিকার কর্মকাণ্ডের দিকে নজর রাখে কিছু সময় নিশ্চুপ থেকে জবাব দেয় চেয়েছিলাম অরণিকাকে অনেক অনেক দূরে পাঠিয়ে দিব বন্দিনী হয়ে থাকবে সে সারা জীবন আর আহরার খুঁজে খুঁজে মরিয়া হয়ে যাবে কিন্তু খুঁজে পাবে না তার প্রাণ প্রিয় স্ত্রীকে 
সারাটা জীবন ধরে নিজের স্ত্রীকে হারানোর যন্ত্রণা বয়ে বাড়াবে তিল তিল করে মরবে ভালোবাসা হারিয়ে আর এই কাজের দায়িত্ব সম্পূর্ণ হক সাহেবের উপর ছিল যদি সত্যি অরুণিকা হক সাহেবেরই মেয়ে হয়ে থাকেন তবে তিনি কখনোই এমনটা করবেন না বিকল্প ভাবতে হবে আমায় বিকল্প বিকল্প কান্না থামিয়ে নিজেকে সামলে নেয় ওর বাবাকে ছেড়ে সোজা হয়ে বসে চোখ মুছিয়ে অভিমানের সরে প্রশ্ন করে সেদিন তুমি কেন আমাকে না চেনার ভান করেছিলে বাবা এ জানো কতটা কষ্ট পেয়েছি আমি আর আর এত বছর তুমি বাড়ি কেন ফেরোনি বাবা তোমার অপেক্ষায় অপেক্ষায় আমাদের যে কি অবস্থা হয়েছিল তুমি জানো সব কিছু বলতে হবে আজ তোমায় বলো বাবা মেয়ের কথা শুনে মলিন হাসলেন হক সাহেব আলতো করে মেয়ের মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে জবাব দেন কি করে ফিরবো রে মা আমি যে নিরুপায় ছিলাম অরুণিকা জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে হক সাহেব আবারও বলতে থাকেন ব্যবসার কাজে এসেছিলাম এই পাশের শহরে তবে যার কাছে এসেছিলাম সে আমার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে আমার সম্পূর্ণ টাকা পয়সা সব কিছু হাতিয়ে নিয়ে পালিয়ে যায় কিন্তু পালানোর আগে আমাকে ফাঁসিয়ে দিয়ে যায় এক ড্রাগস পাচারকারী চক্রের সাথে মিথ্যা অভিযোগে অভিযুক্ত হই আমি এদিকে পুলিশ আমাকে তাই তন হন্য হয়ে খুঁজতে থাকে কিন্তু আমি ধরা দিই না পালিয়ে পালিয়ে বেড়াই বাড়িতে ফেরার উপায় নেই কারণ পুলিশ আমার বাড়ির ঠিকানা জেনে গিয়েছিল এখন কি ওখানে গিয়েও আমার খোঁজ চালিয়েছে আমার জন্য উপযুক্ত ছিল ওই শহর ছেড়ে অন্য জায়গায় পালিয়ে যাওয়া যেখানে আমাকে কেউ চিনবে না কিন্তু পালানোর কোনো পথ পাচ্ছিলাম না ভীষণ অসহায় হয়ে লুকিয়ে থাকতাম যেখানে সেখানে আহ কি করুণ দিন ছিল সেসব তারপর একদিন ফেরস্তার মতো আগমন ঘটলো আয়মানের সে আমাকে শহরে নিয়ে এলো নিজের কাছে আশ্রয় দিল আমরা দুজনেই একসাথে গড়ে তুলি নিজস্ব বিজনেস জীবনের সব কিছু ফিরে পেলাম সুন্দরভাবে শুধু পরিবারটিকেই ফিরে পেলাম না আর কথা শেষ করে চোখ মোছেন হক সাহেব বাবার কথা শুনতে শুনতে অরণিকারও দু চোখ বেয়ে অঝরে অস্ত্র ছুটতে থাকে সেদিকে লক্ষ্য করতে হক সাহেব ব্যতিব্যস্ত হয়ে বলে ওঠেন আহ অরুমা কাঁদছিস কেন কাঁদে না মা আমার এই বলে পরম মমতায় ওর চোখের পানি মুছিয়ে দিচ্ছেন তিনি স্ক্রিনে এমন দৃশ্য দেখতে দেখতে অজান্তে ঠোঁটে হাসি ফুটে ওঠে আয়মানের একটা চাপা শ্বাস ফেলে মনে মনে ভাবতে থাকে বাবা মায়ের ভালোবাসা বোধ হয় পৃথিবীর সুন্দর বিষয়গুলোর মধ্যে একটি হক সাহেব এবার কৌতূহলী স্বরে অরুণিকাকে পাল্টা প্রশ্ন করেন কিন্তু অরুমা তুই এখানে এলি কিভাবে এখানে তো আর আর খানের স্ত্রীর থাকার কথা ছিল ওরা কি ভুল করে তোকে তুলে নিয়ে এলো অরুণিকা অবাক হয়ে বলে বাবা তুমি জানো না আমি অহরার খানের স্ত্রী হক সাহেব যেন মোটেও প্রস্তুত ছিলেন না এমন কিছু শুনতে হতবাক হয়ে বলেন কি তুই তোর বিয়ে হলো কখন সে অনেক লম্বা কাহিনী কিন্তু আমার বিয়ে হয়ে গিয়েছে আহরার খানের সাথেই উনি আমার স্বামী আর আমাকে মানে ওনার স্ত্রীকে তুলে আনা কি প্রয়োজন পড়েছে তোমাদের বাবা এইসব কি তুমি আয়মান ভাইয়ের কথাতেই করেছো এবার হক সাহেব খানিকটা শক্ত কণ্ঠেই জবাব দেন হ্যাঁ আয়মানের কথা দিয়ে করেছি এই ছেলের জন্যই আজ আয়মানের জীবনের এত করুণ পরিণতি সবকিছু হারিয়ে নিঃশ্বসে এমন একটা ছেলের সাথে তোর বিয়ে কি করে হলো রুমা বাবা তুমি ভুল বুঝছ আয়মান ভাইয়ার জীবনের এই পরিণতি ওনার জন্য হয়নি এর মধ্যে ওনার বড় একটা চক্রান্ত আছে বাবা তুমি ওনাকে ভুল বোঝো না ওনার মতো মানুষই হয় না তুমি ভাবতেও পারবে না তোমার মেয়ে কতটা সৌভাগ্যবতী হয়েছে ওই মানুষটাকে স্বামী হিসাবে পেয়ে অরুণিকা চোখের ভাষা হক সাহেবকে বিশ্বাস করতে বাধ্য করছে সত্যি আহারা ছেলেটা খারাপ নয় হক সাহেব হালকা হেসে পুনরায় অরুর মাথায় হাত চেকে বলেন তুই যদি সুখী হস মা আমার আর কিছু চাওয়ার নেই আমার দুটি মাত্র রাজকন্যা সঙ্গে সঙ্গে উৎফুল্ল স্বরে অরুণিকা আবারও বলে জানো বাবা আজকের বিয়ে হয়ে গেছে আমার দেওরের সাথে যোগ্য জীবন সঙ্গী আজই কাউ পেয়েছে আমার বনুটাও খুব সুখী হয়েছে হক সাহেবের চোখে এবার আনন্দ অস্ত্র দেখা দেয় তিনি আজ ভীষণ খুশি মেয়েকে দেখতে পেয়েছেন মন ভরে আদর করেছেন দুই মেয়েই তাদের জীবনটা গুছিয়ে নিয়েছে বেশ ভালোভাবে হক সাহেবের যেন আর কোনো চিন্তা থাকলো না এবার মৃত্যু এলেও তার কোনো আফসোস থাকবে না মেয়েকে আরও একবার বুকে জড়িয়ে নেয়ার ইচ্ছা পোষণ করে হাত বাড়িয়ে দেন হক সাহেব অরুণিকাও ঝাঁপিয়ে পড়তে চায় বাবার বুকে তবে তার আগেই বিকট শব্দে দরজা ভেঙে ভেতরে প্রবেশ করল আহারার অরুণিকাকে দেখতেই শান্তির ঢেউ খেলে গেল তার বুকে পরক্ষণেই হক সাহেবকে সামনে দেখতে আহারার দমে যাওয়ার রাগটা নতুন উদ্যমে ফেরে এলো এই হক সাহেব তাকে ফাঁসিয়ে জেলে ঢুকিয়েছেন তিনি অরুকে কিডন্যাপ করেছেন আয়মানের সাথে হাত মিলিয়ে হক সাহেব তার বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে তার পিঠে ছুরি মারলেন 
প্রচণ্ড রাগ আর আক্রোশে আহারানের মুখমণ্ডল শক্ত কঠোর আকার ধারণ করল তীব্র ক্ষোভে ফেটে পড়ে সে তাই কোনো কিছু বিবেচনা না করে সরাসরি হক সাহেবের দিকে রিভলভারটা তাক করে আর আর কে দেখে ঠোঁটে হাসি ফুটে উঠলেও রিভলভার তাক করতে দেখে মুহূর্তে সেই হাসি মিলে গেল অরুণিকার হক সাহেব উঠে দাঁড়িয়েছেন ছট করে উঠে দাঁড়ায় অরুণিকাও অঘটন ঘটার আগেই বাধা প্রদান করার উদ্দেশ্য অরুণিকা খানিকটা চেঁচিয়ে বলে ওঠে দাঁড়ান এই কাজ করবেন না প্লিজ ওনাকে কিচ্ছু করবেন না উনি আমার বা কথাটুকু সম্পূর্ণ করতে পারল না অরুণিকা তার আগেই ঘর কাঁপিয়ে গুলির আওয়াজ ভেসে আসলো দেয়ালে দেয়ালে বাড়ি খাওয়া সেই শব্দ কানে তালা লাগিয়ে দেয়ার মতো অরুণিকা চিৎকার করে দুহাতে কান চেপে চোখ বুঝিয়ে মাটিতে বসে পড়ে কম্পনরত বুকটা যেন ফেটে যেতে চাইছে অরুণিকা শ্বাস নিতে পারছে না কষ্ট হচ্ছে তার গুলির আওয়াজ থেমে গেলেও চোখ খুলে তাকানোর সাহস হচ্ছে না কিছুতেই না চাইতেও একটা সময় তাকাতে হয় তাকে কারণ হুট করেই চারপাশ নীরব নিস্তব্ধ হয়ে গিয়েছে এতটা নিস্তব্ধ তো সহ্য করতে পারছে না সে মনে মনে চাইছে খারাপ কিছু যেন তাকে না দেখতে হয় কিন্তু হাই আফসোস ভাগ্য সহায় হলো না দৃষ্টি মেলতেই জীবনের সবচেয়ে কঠিন বেদনাদায়ক দৃশ্য ভেসে উঠল অরুণিকার চোখের সামনে দুহাত দূরে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে তার বাবা জামিল হকের রক্তাক্ত লাশ নিয়তির নিষ্ঠুর আঘাতে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে আধারে তলিয়ে কতগুলো জীবন এই আধার কাটবে কবে আদৌ কি কাটবে মায়ের মাথার কাছে বসে বসে জীবনের হিসাব করছে অরুণিকা সেদিনটা ছিল তার জীবনের সবচেয়ে খুশির দিন দীর্ঘদিনের অপেক্ষা পেরিয়ে তার বাবাকে ফিরে পেয়েছিল সে কিন্তু সে খুশি পুরোপুরিভাবে উপভোগ করার আগেই মুহূর্তে এক ঝোড়ো হাওয়া এসে লন্ডভণ্ড করে দিয়ে গেল সব চোখের সামনে বাবাকে খুন হতে দেখল সে বাবাকে নিয়ে আনন্দ উৎসব করতে করতে বাড়ি ফেরার বদলে বুকে পাথর চেপে বাবার লাশ নিয়ে দাঁড়াতে হয়েছে এই বাড়ির দুয়ারে আর যুবিকম তো কখনো ভাবেনি তার স্বামীকে তিনি আর কখনো দেখতে পাবেন সেই তিনি হুট করে নিজের স্বামীর মুখ দর্শন করলেন তাও মৃত ঘটনা বুঝতে বেশ লম্বা সময় লেগেছিল তার যখন বুঝতে পারলেন এতদিনে মনের গহীনে জিয়ে রাখা সেই আশার প্রদীপ তার স্বামী বেঁচে আছেন ধপ করে নিভে গেল আর কোনো আশা নেই নেই আর কোনো অপেক্ষা আর যুবেগম এই শোক সহজভাবে নিতে পারলেন না অসুস্থ হয়ে সজ্জেশই হলেন সারাক্ষণ মায়ের কাছে বসে মায়ের সেবায় দিন কাটাচ্ছে ওরও খান বাড়িতে আর ফিরে যায়নি সে সকলের অনুরোধ প্রচেষ্টা তাকে আর ওই বাড়িতে ফিরিয়ে নিতে পারল না সবাই ধরেই নিল ওরও নিজের বাবার মৃত্যুর জন্য আহারার কেই দোষী মনে করে যার ফলস্বরূপ সে হয়তো চিরকালের মতো শ্বশুর বাড়ি ত্যাগ করলো এদিকে আহারার যার ঠিকানা এখন অন্ধকার এক কালো কুঠুরিতে সেদিন কানে তালা লাগানো এক গুলির আওয়াজ ঝাঁঝা হয়ে যাওয়া রক্তক্ত বুক নিয়ে হক সাহেব মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়ে যাওয়া তারপর অরুর বাবা বাবা বলে আহাজারি বাবাকে আঁকড়া ধরে গগন বিদারি চিৎকার কান্না আহারারের মস্তিষ্ক শূন্য হয়ে গিয়েছিল থম মেরে দাঁড়িয়েছিল কেবল রিভলভারটা তখনও তাক করে রাখা ইতিমধ্যে দায়ান্ডা সবাই চলে এসেছিল হক সাহেবকে জড়িয়ে ধরে অরুর কান্না বাবা বলে ডাকা দেখেই কারোরই আর বুঝতে বাকি রইল না হক সাহেবই অরুর বাবা যিনি এতদিন নিখোঁজ ছিলেন কিন্তু আহারার এটা কি করল দায়ান্ডা কিছু করবে তার আগেই পুলিশ এসে হাজির হয়ে গিয়েছিল আহারারের রিভলভারটা বাজেয়াপ্ত করে যখন তাকে অ্যারেস্ট করা হয় তখনই হুঁশ ফিরে তার একবার পুলিশের দিকে তাকায় একবার তাকায় নিজের হাতে লাগানো হাত করার দিকে তারপর অস্থির নয়নে অরুণিকার দিকে চাইল তবে অরুণিকা ফিরেও দেখল না মুখ চিড়ে আসা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে ভাই বন্ধুদের তাকালো ক্লান্ত স্বরে কেবল একটাই বাক্য উচ্চারণ করল আয়াজ এগিয়ে সে উদ্বিগ্ন স্বরে প্রশ্ন করে ভাইয়া সত্যি কি এই কাজটা তুমি করেছ আহারার কোনো জবাব দিল না মলিন হেসে আরো একবার অরুর দিকে চেয়ে সোজা চলে গেল পুলিশের সাথে একজন খুনের আসামি হয়ে হক সাহেবের লাশ ময়নাতদন্তের জন্য নেওয়া হলো অরুও ছুটল পিছু পিছু হাসপাতালে সঙ্গে রইল আয়াজার দায়ান রাদীপ ঈশান লাশ অরুদের বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করছে সমস্ত ফর্মালিটি শেষ বাবার লাশ নিয়ে বাড়ির পথে চলল অরু অ্যাম্বুলেন্সে অরুর সাথে দায়ান আর রাদীপ রইল আয়াজার ঈশান আড্ডিকা সহ খানবাড়ির সকলকে নিয়ে আসছিল আড্ডিকার শোকে পাগল প্রায় বাবার লাশ বাড়ির উঠোনে রাখতেই হুমড়ি খেয়ে পড়ে সে হাও মাও করে বিলাপ করে কাঁদতে থাকে কাঁদতে কাঁদতে একটা সময় জ্ঞান হারিয়ে ঢলে পড়ে আয়াজ আগলে নাই জসিমুদ্দিন সাহেব নিজের হারিয়ে যাওয়া ছেলেকে মৃত অবস্থায় ফিরে পেলেন এই বয়সে এত বড় ধকলটা সামলাতে পারছিলেন না তিনি অরুদ চাচা চাচিও নির্বাক হয়ে রয়েছেন আচমকা আশায় এত বড় ঝড় সকলের ওপর ভারী পড়ল যেন নিয়ম অনুযায়ী শোক ভুলে দাফনের কাজ সম্পন্ন করা হলো শোকের ছায় আচ্ছন্ন বাড়ি সকলে যার যার ঠিকানায় ফিরে যায় আর ডিকা থেকে যেতে চাইলেও অরুণিকা জোর করে তাকে আয়াজের সাথে পাঠিয়ে দেয় অদ্ভুতভাবে অরুণিকা কেমন শক্ত ও কঠোর হয়ে গিয়েছে তার চোখে মুখে নেই কোনো শোকের ছায়া ছোকের পানিও যেন শুকিয়ে গিয়েছে তার এতটা কঠোরতা ঠিক কি কারণে কেউই আন্দাজ করতে পারে না তা আর ডিকাকে জোর করে পাঠিয়ে 
দেয়াটাও ছিল অন্যরকম এর পেছনে থাকা তার অভিসন্ধিও থেকে যায় অন্তরালে ঘটনার কয়েকদিন পেরিয়ে যায় আহার আর এখনো জেলে তাকে নির্দোষ প্রমাণ করে ছাড়িয়ে আনার সকল চেষ্টা হয়ে গিয়েছে বৃথা কারণটা আহারার নিজেই কেসটা যেদিন কোঠে ওঠে দুই পক্ষের আইন জীবির হাড্ডা হাড্ডি লড়াইয়ের মাঝে সকলকে অবাক করে দিয়ে অপ্রত্যাশিত কাজ করে বসে আহারার স্বীকার করে নেয় খুনের দায় সকলের বিশ্বাস আহারার এই কাজ করেনি তাহলে সে কেন মিথ্যা স্বীকারোক্তি দিল হাজার জিজ্ঞাসাবাদ করেও এই সত্য তার কাছ থেকে উদ্ঘাটন করতে পারেনি কেউ যদিও রায় হয়নি সেদিন কার মতো স্থগিত হয়ে গিয়েছিল কিন্তু সময় পাওয়া সত্ত্বেও আহারারের সপক্ষে কোনো প্রমাণ জোগাড় করা এখনো সম্ভব হয়ে ওঠেনি অন্ধকার সাথে সাথে জেলখানার মাঝেতে ঝিম ধরে বসে আছে আহারার না তাকিয়েও বুঝতে পারলো সে কেউ একজন এসে দাঁড়িয়েছে ওপাশে তবুও সে ঝিম মেরে থাকলো মাথা তুলে চাইল না মিনিট দুই এক নীরবতা চলল অতপার ভরাট এক কণ্ঠস্বার আহারার অপ্রত্যাশিত চেনা ডাকে ঝট করে চোখ তুলে তাকায় আহারার তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে আয়মান সেই আয়মান যার জন্য আসছে এখানে তার পরিবার এমন করুণিকা জীবনেরও আজ এমন করুণ পরিণতি তীরের বেগে উঠে দাঁড়ায় আহারার চোখ মুখ শক্ত করে কঠোস্বরে বলে ওঠে সে তুই কেন এসেছিস এখানে দেখতে যা চেয়েছিস তার ঠিক মতো হয়েছে কিনা তবে দেখ তোর চাওয়া মতোই হয়েছে সব তোর প্রতিশোধ পরিপূর্ণ হয়েছে এবার যা সেলিব্রেট কর আয়মান শান্ত শীতল কণ্ঠে পাল্টা প্রশ্ন করে খুন না করেও কেন খুনের দায় নিলি তুই আহারার হেসে উঠল হ করে পাগলের মতো হাসতে থাকে সে যেন আয়মান খুব মজার কোনো কথা বলেছে ধৈর্য ধরে সবটা দেখতে থাকে আয়মান পেট চেপে ধরে হাসি থামিয়ে বিদ্যুপাত্মক স্বরে জবাব দেয় আহারার এমন ভাবে জিজ্ঞেস করলি যেন তোর খারাপ লাগছে আমি মিথ্যা দায় নিয়েছি বলে আসলে তো তোর খুশি হওয়ার কথা আহমান নিশ্চুপ শান্ত চোখে দেখে যাচ্ছে আহারারকে আহারার এগিয়ে আসে কণ্ঠ নামিয়ে প্রশ্ন করে খুনটা তো তুই করেছিলি তাই না দায়টা আমার উপর দিতে চেয়েছিস আমার ওরু কাছ থেকে আমাকে আলাদা করতে চেয়েছিস তুই সফল আমার ওরু আমাকে খুনি মনে করে ওর বাবার খুনি খেন্দা করে ও আমাকে ওর চোখে আমি আমার প্রতি এক রাস ঘৃণা দেখেছি তুই বল নিজের ভালোবাসার মানুষের ঘৃণা নিয়ে কি বেঁচে থাকা যায় আমি পারবো না আমি পারবো না আমি খুনের দায় স্বীকার করে নিয়েছি ফাঁসি হয়ে যাবে আমার চলে যাব চিরকালের মতো গুরুর ঘৃণা নিয়ে বাঁচাচ্ছে আমার কাছে মৃত্যু শ্রেয় এতক্ষণে আয়মানের মুখের অভিব্যক্তি বদলালো বিরক্তি ও রাগ প্রকাশ পেল তাতে লকআপের শিখগুলো শক্ত মুঠোয় আঁকড়ে ধরল সে তেজালো সরে জবাব দিল সব সময় আমরা যা ভাবি এটা আমার চেয়ে ভালো কেউ বুঝবে না একটু ভেবে বলতো সত্যি কি অরুণিকা তোর দিকে ঘৃণিত দৃষ্টি নিয়ে তাকে ছিল আয়মানের কথা শুনে দমে যায় আহারার ভাবতে থাকে সেদিন কার ঘটনা সে যখন রিভলভার তাক করে রেখেছিল সাথে সাথে গুলির আওয়াজ তবে গুলিটা তার রিভলভার থেকে বের হয়নি কিছু বুঝে ওঠার আগেই যখন অরুকে চিৎকার করতে শুনল বাবা বলে ডেকে উঠল ঠিক সেই সময় অরু হক সাহেবের নিথর দেহের দিকে তাকিয়ে একবার আহারের দিকে তাকিয়েছিল অবাক দৃষ্টিতে সেই দৃষ্টি মুহূর্তে ঘৃণায় পরিণত হয়েছিল আহারের মনে হয়েছিল অরু তার দিকে ঘৃণা দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়েছে কারণ স্বাভাবিকভাবেই যে কেউই ভাববে সেই গুলিটা ছুঁড়েছে তবে আয়মানের এমন কথা বলার কারণ কি ভাবনা ছেড়ে বেরিয়ে আহারার কৌতূহলী দৃষ্টিতে আয়মানের দিকে তাকাতে আয়মান আবারও বলে ওঠে এই সব কিছুর পিছনে অনেক বড় একটা খেলা আছে আহারার যেটা এতদিন আমার অজানা ছিল তোদেরও অজানা যদি এই খেলাটা শেষ দেখতে চাস তবে তোকে এখান থেকে বেরোতেই হবে বুঝতে পারছিস তুই আহারার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে আয়মানের দিকে আয়মানের ঠোঁটে অদ্ভুত এক ফিচেল হাসি খানভিলার পরিবেশ নিষ্প্রাণ নির্জীবের ন্যায় হয়ে গিয়েছে বাড়ির ছেলে জেলে বাড়ির বউ বাড়ি ফেরে না কারো মনে কোনো সুখ নেই নেই কোনো শান্তি শ্বাস আটকে আছে যেন সকলের কি হবে কিভাবে সব ঠিক হবে ভাবতে ভাবতে সকলের দম বেরিয়ে যাওয়ার জোগাড় হয় বাবার মৃত্যুর শোক এখনো পুরোপুরি কাটিয়ে উঠতে পারেনি আর্জিকা তবু আজ সে নিজেকে অনেকটা শক্ত করেছে কারণ একটা কঠিন কাজে নামবে সে আজ সকাল থেকে ঘর জুড়ে পায়চারি করছে সে কাজটা কি পারবে হেরে যাবে না তো হেরে গেলেই তো সব শেষ না তাকে দুর্বল হলে চলবে না তার বুবুর দেয়া দায়িত্ব তাকে যথাযথভাবে পালন করতেই হবে চোখ বুঝে বুক ভরে শ্বাস নিল সে সন্তর্পণে সেই শ্বাস ছেড়ে নিজেকে প্রস্তুত করে নিল যুদ্ধের জন্য ধীর পায়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়েছে সে পা বাড়ালো ছাদের দিকে 
থেকে থেকে কেঁপে উঠছে তার শরীর কিন্তু শাওয়া সারালে চলবে না এক পা দুপা করতে করতে ছাদে এসে দাঁড়িয়েছে সে সামনে রেলিং ঘেসে দাঁড়িয়ে আছে হাস্য উজ্জ্বল নাদিন বোঝাই যাচ্ছে বেশ খুশিতে সে ফুরফুরে মেজাজ নিয়ে আনন্দ উৎসব করছে যেন গুনগুনিয়ে গান গাইছে আড্ডিকাকে দেখতেই হাসি প্রশস্ত হলো তার সেই হাসি দেখে আড্ডিকার কেমন গা গুলি এলো নিজেকে সামলে সে একেবারে নাদিমের মুখোমুখি এসে দাঁড়ালো নাদিম ঠোঁটে হাসি বজায় রেখে প্রশ্ন করলো কি ব্যাপার আড্ডিকা এত জরুরি তলব মূলত আড্ডিকাই নাদিমকে ছাদে ডেকেছে কারণ সব কিছুর সমাধান চাইলে একটা রিস্ক তাকে নিতেই হবে ফোস করে শ্বাস ফেলে নিজেকে স্বাভাবিক করে নিল আড্ডিকা তারপর নাদিমের দিকে অগ্নিদৃষ্টিতে তাকিয়ে খরাস্বরে বলে ওঠে নাদিম ভাই আপনি অত্যন্ত নিচ জঘন্য মানসিকতার একজন মানুষ তাকে আপনি জানেন দপ করে নিভে গেল নাদিমের হাসি এমন কয়তো হয়তো সে আশা করেনি খবিশ্বরে পাল্টা প্রশ্ন করে সে कर्मकांड सम्पर्क पुरोपुर ना जानले अंधकार ढील छोड़ार मत उठे आजिका আপনি আমার ওরু বুবুকে মারতে চেয়েছেন আপনি আমার বাবাকে খুন করেছেন আর দোষী বানিয়েছেন আহুরার ভাইকে এই পরিবারের সুখে আগুন লাগিয়েছেন আপনি আর্টিকার কথা শুনে অর্থ হাসিতে ফেটে পড়ল নাদিম হাসতে হাসতেই বলল ব্যাস এটুকুই যেন শুধু আর্টিকা অবাক স্বরে বলে ওঠে মানে নাদিম কিছুটা ঝুঁকে এসে ফিসফিসিয়ে বলে আমি তো আরো অনেক কিছু করেছি জানো না আডিকা সত্যি এর বাইরে তেমন কিছুই জানে না তবে তাদের পরিকল্পনা অনুযায়ী সবটাই এগোচ্ছে সত্যি সত্যি নাদিম এখন তার করা সকল অপরাধের কথা স্বীকার করবে আডিকা কৌতূহলী স্বরে জিজ্ঞেস করে আর কি কি করেছেন আপনি নাদিম তার চারপাশে চরকির মতো ঘুরতে থাকে ঘুরতে ঘুরতেই বলে তুমি আমার সম্পর্কে এটুকু যখন জেনেছ তখন বাকি সবটুকু জানারও অধিকার রাখো এত যখন শুনতে চাইছো তবে শোনো এই বাড়ির বড় বউ তোমার বড় যা তানিশাকে কিন্তু আমি মেরেছি বলেই আবারও হাসতে থাকে নাদিম আড্ডিকা বিস্ফোরিত নয়নে চেয়ে থাকে তোতলানুসারে বলে কি 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 বলছেন কি আপনি তানিশা ভাবিকে মেরেছেন আপনি কিন্তু কেন কারণটাও আহারার আর আয়মান ভার্সিটি লাইফে ওদের জন্যই আমাকে কত কত বোলিংয়ের শিকার হতে হয়েছে আয়মান আমার গায়ে হাত তুলেছে ও তাও ওই আহারের জন্য এই দুই ভাইয়ের জন্য আমাকে আমার পছন্দের ভার্সিটি ছেড়ে চলে যেতে হয়েছে তখন থেকে আমার ভিতরে একটা জেদ বাসা বেঁধেছে যে চরম প্রতিশোধ নিব আমি এই দুই ভাইয়ের কাছ থেকে এই জেদ আমি খুব যত্নে লালন পালন করতে থাকি ফার্নাসকে গুটি হিসাব ব্যবহার করি এই বাড়ির জামাই হয়ে প্রবেশ করেছি এখানে আর অপেক্ষায় থাকতাম কখন একটা সুযোগ পাব আহ ফাইনালি এই সুযোগ মিলবে যখন আয়মানের পিয়ে মেয়েটার জন্য তানিশা আর ওর মধ্যে ঝামেলা পাথে এই ইস্যু কাজে লাগিয়ে আমি এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি করি যেন তানিশা আর আহারারের অবৈধ সম্পর্ক চলছে আয়মানের পিয়েকে দিয়ে আমি তার কানে বিষ ফোরতাম আহারার তানিশাকে নিয়ে আয়মান বোকা ধীরে ধীরে সবটা সত্যি ভাবতে লাগলো এই সুযোগে আমি সবচেয়ে মোক্ষম চালটা চাললাম তানিশাকে মেরে দুই ভাইয়ের মধ্যে দ্বন্ধ লাগিয়ে দিলাম ব্যাস শান্তি কিন্তু আয়মান গৃহত্যাগী হলেও আহারার ও তো বেহাল তবিয়াতেই ঘুরতে ফিরছে আমার শান্তি তো আবার নষ্ট হল তবে আমাকে আর মাথায় খাটিয়ে কিছু একটা করতে হয়নি এরপর সব আয়মান করত আহারারের উপর প্রতিশোধ নেওয়ার ইচ্ছে ওকে দিয়ে ভুল ভাল কাজ করাতো আর সেসবকে আমি নতুন রূপ দিয়ে নতুন কাজে লাগাতাম এমানেরই এক বিশ্বস্ত লোক আমাকে সব খবরাখবর দিত আয়মান যেহেতু অরুণিকাকে আহারানের জীবন থেকে সরাতে চাই তাই আমি ভেবে দেখলাম যেভাবে তানিশাকে মেরে আহারানের প্রতি আয়মানের ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টি করেছে সেভাবে অরুণিকাকে মেরে আয়মানের প্রতি আহারারের ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টি করব তাহলেই তো কেল্লা ফতে কিন্তু কিভাবে করব কিভাবে করব ভাবতে ভাবতে একদিন দাদিজান আমাকে সেই পথ দেখিয়ে দিলে উনি চেয়েছিলেন আমি অরুণিকাকে এই বাড়ি থেকে বের করার ব্যবস্থা করি আর আমি চেয়েছি অন্য কিছু তোমার বোনের কপালে ভালো বুঝলে আদ্রিকাকে যে সে বেঁচে গিয়েছিল সেদিন কিন্তু ওই 
गुलबहार तो रिस्क छो बुढ़ी जेको मुहूर्ते मुख खुलते तक पैरालज करार मत इंजेक्शन मेरे दिए सीढ़ी थे फेले पथर काटा सर दिल एरपर आर भावते देखल कि भाव अरुणिका के मारा जाए तक ही आयमान विश्वस्त लोक हाँ खबर दिल और किडनैपर बेपारे भावल एटाई तो मुख्यम सूचक मेरे दीब अरुणिका के और दोष है आयमान कंतु ओखने गए तो देखी खेल मोड़ घुरे ग आहरार रिवल्वर तक कर रेखे तुम्हारे बाबार दिखे ओ लोकटा जे अरुणिकार बाबा से इनफर्मार आगे जान दिए एदी के आर के एम क्ज करते देखे भावल ऐलेटा के कष्ट ना दिए क्षा सर फिली जे भाबा से क्ज तुम्हार बाबा के टोपके दिल आहरार एन ऐले अरुणिका और बाड़ीते नहीं क्ज शेष प्रतिशोध सम्पन्न रिलैक्स एन सुखी जीवन काटाब कथा शेष आड्रिका कथार मान बुजते ना पे भुरुकुच के तक नादिम सहजोरे आठे तुम्हें कि भाव तुम्हें एमनी एम सब बोले तो तुम अनेक कि जेने बेपारे एम तुम्हें बाँचिए रखतम ना मेरे ही जो फिलब तई सब दिल धक्कर उठे आड्रिकार बुक की बोलते सैकोटा नादिम तर दिखे एगिए आसते आसते बोले जान तो पथर काटा रखी ना प्रस्तुत कर स्थिर तब कि छदे झटकर चोख खुले तक एक हाथ टेने रेखे आयाज भीत चोखे चे आडिका दिखे आडिका तकाते ही एक झटक निजे का टेने जड़िए निल बुके आयाजर बुके हृदपिंडे धरास धरास को लाफानो शब्द आडिकार कने भलो भाव ठेके आडिका तक भयंकर भाव केंपे जादि आयाजर आसते एक देरी हतो भावते पर से भावते चाय ना एदि के आयाजर एम उपस्थिति नादिमर का एके बारे कम्य छा तर माथा एल बाड़ी सकले ही थका सत्वे से आड्रिकार ऊपर आक्रमण करार मत भूल क्यों करल तरह आड्रिका एट चे इच्छाकृत भाव एम परिस्थिति सृष्टि कराते नादिम भूल कर सब पूर्व परिकल्पित तो नादिम धरा पड़े गे एक कथा तर मस्तिष्के खेले जेते ही सारा शर शिशिर कर उठल तर एक पा दुपा पिछिए जो लागल दरजार का आसते ही कल क्षेपण ना कर से द्रुत बेगे सीढ़ी दिए नेमे जो लागल ताके पालाते क्योंकि आयाजे चोखे पड़े गल से आड्डिका के दाड़ करिए से नादिमर पिछने छुटल ड्रईंग रूम का आसते ही हाथ नागाले पवा शो पिसा नादिम दिखे छुड़े मारल आयाज घाड़े आघात लागाय आर्तनाद कर मेजे बसे पड़ल नादिम आयाज एगिए से कलर टेने उठे दाड़ करालो ताके प्रचंड आक्रोशे क्षोभे झेड़े बोलते थके कल सब एत दिन धरे एत एत कल काठी नेड़े हमारे परिवार क्षति करते दोटो बड़ भाई जीवने अशांति भरिए दिए तक मेरे फिलले शांति होना ये आयाज इच्छे मत एलो पतााड़ी मारते थके नादिम के आयाजे चित शुने ड्रईंग रूम एस हाजिर है सबा आडिकाओ छदेमे चले नादिम के मारते देखे आडिका आयाज के को बाधा दिना फारजाना बेगम आड्डिकार उद्देश्य धमके बोले उठें आड्रिका नादिम के मेरे फिले तस्पी बुझे उठते फार्नजर डाके थेमे जाए आयाज फार्नज एगिए इसे दाड़ा शांत भंगी चे थे नादिम खुशी है भाव फार्नज तर पक्षे थक मेटा तो भलोबाशे भीषण क्योंकि नादिमे धारणा सम्पूर्ण भूल प्रमाणित दिए चित्कार फार्नज 
মার ওকে আয়াজ মার এই অমানুষটা আমার গর্ভের অনাগত সন্তান নিষ্পাপ প্রাণটাকে মেরে ফেলেছে ও নিজ হাতে মেরেছে আমার নিধিকে মারার হুমকি দিয়ে আমার মুখ বন্ধ করে রেখেছে ওকে ছাড়বি না আয়াজ কিছুতেই ছাড়বি না এমন মার মারবি যেন যন্ত্রণায় সহ্য করতে না পেরে মৃত্যু ভিক্ষা চায় বলতে বলতে কান্নায় ভেঙে পড়ে ফারনাজ আড্ডিকা দুহাতে আগলে ধরে রাখে ফারনাজকে ফারনাজের কথা শুনে ফারজানা বেগম ধপ করে বসে পড়লেন মেঝেতে এমন ভয়াবহ সত্যের মুখোমুখি হলেন তিনি যা সইবার মতো না তাসপিও পাশে বসে যাকে জড়িয়ে নিয়ে সান্ত্বনা দিতে থাকে তার চোখেও বইছে অশ্রুধারা এদিকে সব কিছু দেখে শুনে নাদিম বুঝলো সে পুরোপুরি ফেঁসে গিয়েছে তাই তো আয়াজের থেমে যাওয়ার সুযোগটা কাজে লাগে সে দ্রুত বেগে উঠে দাঁড়িয়ে বাইরে বেরিয়ে গেল তা দেখে আয়াজ পিছু ছুটলো নাদিমের নাগাল পেল না আর যেন হুট করে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে সে তন্ন তন্ন করে খুঁজেও নাদিমকে পেল না আয়াজ বাধ্য হয়ে ফিরে এলো বাড়িতে কারণ তাকে কোটে যেতে হবে আহারারকে নির্দোষ প্রমাণ করে ফিরিয়ে আনতে হবে আরডিকা যখন নাদিমের কাছ থেকে তার অপরাধের স্বীকারোক্তি বের করে আনছিল তখন আড়ালে দাঁড়িয়ে সবটা ভিডিও করে আয়াজ আহারারকে নিরপরাধ প্রমাণ করতে এই ভিডিও ক্লিপটাই যথেষ্ট উকিলের কাছে ক্লিপটি দিয়ে তারা কোর্টের বিচার কার্যের অপেক্ষায় থাকে এই একটা প্রমাণের মাধ্যমে আহারার নির্দোষ প্রমাণিত হয়ে যায় এবং সসম্মানে মুক্তি লাভ করে ওই নাদিম ময়না তদন্তের রিপোর্ট সহ রিভলভারটা পর্যন্ত বদলে দিয়েছে নিজের টাকা আর পাওয়ার খাটিয়ে আহারারকে দোষী সাব্যস্ত করার জন্য নিজের সর্বোচ্চটা লাগিয়ে দিয়েছিল সে কিন্তু আজ মাত্র একটা চালেই তার সকল জারি জুড়ি ফাঁস বাড়ি ফেরার পথে আহারা নিশ্চুপ পুরোটা সময় কোর্টে সব প্রমাণ পেশ করার সময় ও তার মধ্যে কোনো প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়নি যেন সব কিছু তার আগে থেকেই জানা ব্যাপারটা অবাক করলো আয়াজকে তবে সে বিশেষ কিছু বলল না কিন্তু বাড়িতে ফিরতে না ফিরতে আহারারের রূপ বদলে গেল আয়াজের দিকে তাকিয়ে খুব মিশ্রিত স্বরে চেঁচিয়ে বলে উঠল আহারার কোথায় আয়াজ কোর্ট থেকে পুলিশকে আদেশ দেওয়া হয়েছে নাদিমকে গ্রেপ্তার করার জন্য তবে পুলিশ তাকে ধরার আগে আহারার নিজে হাতে তাকে শাস্তি দিতে চায় তাই নাদিমের খোঁজ জানাটা তার ভীষণ জরুরি আয়াজ কিছুটা ভীত স্বরের জবাব দিল ভাইয়া মস্তিষ্কে যেন দপ করে আগুন জ্বলে উঠল আহারারের টেবিলের ওপরে থাকা গ্লাসটা তুলে সজোরে আশ্রয় ফেলে দিল সে দ্বিগুণ স্বরে চেঁচিয়ে বলে ওঠে কি করে পালাতে দিলি তুই ওকে বল আহারারের চিৎকারে কেঁপে ওঠে সকলে কেউ কোনো কথা বলার সাহস পায় না হুট করে আহারার একবার সবার দিকে নজর বুলিয়ে পুনরায় আয়াজকে প্রশ্ন করে এবার জবাবটা আড্ডিকা দেয় বুবু ও বাড়ি থেকে ফেরেনি আহরার ভাই আমি ফিরতে দেয়নি আহারার খানিকটা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে কেন সেটা আপনি সময় মতোই জেনে যাবেন বুবু নিজেই জানাবে আপনাকে কিন্তু ওই নাদিম যে পারিয়েছে কিছু বলার আগে আহারার এগিয়ে এসে আয়াজের কাছ থেকে টেলিফোনটা নিয়ে নিজের কানে লাগায় উপাস থেকে অনেক কিছুই বলল আহারার কেবল ছোট্ট একটা জবাব দিল আসছি লাইনটা কাটতে আহারারের ঠোঁটের কোণে ফুটে ওঠে অদ্ভুত হাসি আয়াজ আমার সাথে আয় আয়াজের উদ্দেশ্যে কথাটুকু বলে আর কাউকে কোনো প্রশ্ন করার সুযোগ না দিয়েই বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল আহারার ছোট্ট একটি ঘর হালকা আলো থাকায় পুরোপুরি আলোকিত নয় আবার আধারও নয় অদ্ভুত আলো আধারিতে ছেয়ে থাকা ঘরটির মাঝখানে রাখা একটি চেয়ারে হাত পা বাধা অবস্থায় বসে আছে নাদিম তার চোখ দুটোও বাধা থাকায় কিছুতেই দেখতে পারছে না সে খানবিলা থেকে পালানোর সময় তার সামনে একটি গাড়ি এসে থামে সেখান থেকে একজন মুখোশধারী লোক বেরিয়ে তার চোখে মুখে কিছু একটা স্প্রে করতে সে জ্ঞান হারিয়ে ফেলে এরপর আর কিছু মনে নেই তার জ্ঞান ফেরার পর নিজেকে এমন বদ্ধ অবস্থায় আবিষ্কার করে বুঝতে পারছে না সে এখন কোথায় আছে আর কেই বা তাকে এভাবে বেঁধে রেখেছে কেবল বুঝতে পারছে তার আশেপাশে কেউ একজন গুড় গুড় করছে ক্যাচ ক্যাচ আওয়াজে দরজা খুলে যায় ভেতরে প্রবেশ করলো কেউ তখনই আশেপাশে ঘুরতে থাকা ব্যক্তিটির কণ্ঠস্বর শুনল নাদিম मुखोमुखी गभर दृष्टि पर्यवेक्षण करते थकल नादीम के नादीम बुझते 
ছেটা কি হুট করে আয়মান হাত বাড়ালো আয়াজ এগিয়ে এসে সেই হাতে একটা ধারালো ছুরি তুলে দিল তা দেখে শির দ্বারা বেয়ে ভয়ের শীতল স্রোত নেমে গেল নাদিমের ভয়াবয় কিছু ঘটতে চলেছে তার সাথে সে বেশ বুঝতে পেরেছে আয়মান ছুরিটা উল্টে পাল্টে নেড়েচেড়ে দেখতে দেখতে শীতল কণ্ঠে বলে ওঠে না ঠান্ডা মাথার খেলোয়াড় নাদিম কি সুন্দর সব চাল চেলেছিস একটার পর একটা তারপর ফলাফলটা কি পেলি আদিম চুপচাপ দেখছে আয়মানকে কোনো জবাব দিচ্ছে না আয়মান কিছুটা ঝুঁকে এসে বলল কি হলো চুপ কেন উত্তর দে কি পেলি আচমকা নাদিমের মনে হলো তার সাহস বেড়ে গিয়েছে হালকা হেসে তাই জবাব দিল শান্তি শান্তি পেয়েছি বিশ্বাস করো তোদের ভাগ্যের ব্যাপারে আমি যে কি শান্তি হচ্ছে দাঁতে দাঁত চেপে আয়মান আবারও প্রশ্ন করলো তানিশার সাথে তোর কি শত্রুতা ছিল ওকে কেন মারলি ওকে না মারলে তো তোকে কষ্ট দিতে পারতাম না নাদিমের কথাটুকু শেষ হতে না হতে তার হাতের তালুতে ধারালো ছুরিটি গেঁথে দিল আয়মান গগন বিদারি চিৎকার করে ওঠে নাদিম ফাঁকা ঘরের দেয়ালে দেয়ালে প্রতিধ্বনি হতে থাকে এই চিৎকার আয়মান চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় নাদিমের চারপাশে ঘুরতে ঘুরতে বলে আমি সন্দেহ করেছিলাম কোন এক তৃতীয় ব্যক্তি আমার চালের উপর চালবাজি করার চেষ্টা করছে কিন্তু কে সে কেন করছে আমার ইনফরমেশন গুলোই বা সে কিভাবে পাচ্ছে এসবের উত্তর আমার কাছে ছিল না কিন্তু সেদিন আহারের ঠিক পেছনে দাঁড়িয়ে তুই যখন আমার খুবই প্রিয় এবং কাছের একজন মানুষ হক সাহেবকে গুলি করলি সেদিন তোকে সরাসরি দেখেছিল অরণিকা আর সিসিটিভি ফুটেজে দেখেছিলাম আমি তোকে ধরার জন্য বেরিয়েছিলাম কিন্তু তোর কপাল তুই পালে যেতে পারলি তবে মুখোশ পরে থাকায় তোর মুখ তো দেখতে পেলাম না তবে তোকে ইনফরমেশন কে দিত তার ঠিকই ধরে ফেললাম এই বলে আয়মান ঘরের আর এক মাথায় নজর ফেলতেই সকলে দৃষ্টি সেদিকে যায় হাত পা বাধা অবস্থায় রক্তাক্ত হয়ে মাটিতে পড়ে আছে আরও একজন সে আর কেউ না আয়মানের আরও একজন বিশ্বস্ত মানুষ তামিম তামিম ছেলেটাকে দিয়ে সে তার অনেক অনেক কাজ করিয়েছে কিন্তু সে যে নাদিমের কাজিন এবং কাছের বন্ধু এই ব্যাপারটা অজানা ছিল আয়মানের সেদিন নাদিমকে পালাতে সাহায্য করতে গিয়েই আয়মানের চোখে ধরা পড়ে যায় তামিম আর বন্দি হয়ে যায় আয়মানের কাছে বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তি হিসেবে তাকে ভয়ঙ্কর মার মেরেছে আয়মান বেঁচে থাকতে সে হয়তো আর সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারবে না কখনো তামিমের দিকে দৃষ্টি রেখে আয়াজের উদ্দেশ্যে আয়মান বলে ওঠে ওকে পুলিশের হাতে তুলে দিয়ে আয় আয়াজ ওর স্বীকারোক্তির ভিডিওটা আমি তোর ফোনে সেন্ড করছি পুলিশকে সেটা দেখিয়ে বলবি নাদিমকে সাহায্যকারী ছিল সে ওর মতো বিশ্বাসঘাতককে আমি আর সহ্য করতে পারছি না ওকে নিয়ে যা ভাইয়ের কথা শুনে আয়াজ কোনো দিরুক্তি করে না তামিমকে টেনে হিস্ট্রে নিয়ে যেতে লাগলে তামিম নিজের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে গলা দিয়ে আওয়াজ বের করে বলে বস এবারের মতো আমাকে মাফ করে দিন বস আমাকে ছেড়ে দিন প্লিজ তামিমের আকুতি কর্ণপাত করলো না আয়মান ভেতরে ভীষণ কষ্ট অনুভূত হচ্ছে তার কাছের মানুষগুলো কেন এভাবে বিশ্বাসঘাতকতা করে আয়াজ তামিমকে নিয়ে চলে যেতেই আয়মান আহারের দিকে তাকিয়ে বলল এই জানোয়ারটার জন্য তোকে অনেক কষ্ট সইতে হয়েছে আহারার যা যা শাস্তি দিতে চাস দে আয়মানের কথা শুনে আহারার এগিয়ে এসে দাঁড়ায় নাদিমের সামনে কেমন নেতি আছে নাদিম তার হাতে গেঁথে রাখা ছুরিটার দিকে তাকায় আহারার ধীরে ধীরে ছুরিটার উপর হাত রাখল সে তারপর এক টানে তুলে নিল সেটা নেতিয়ে পড়া নাদিম আবারও নতুন উদ্যমে চেঁচিয়ে উঠল আহারার তাকে থামার সুযোগ না দিয়েই তার আঙুল টেনে ধরল ধারালো ছুরিটার দ্বারা এক পুঁজি কেটে আলাদা করে দিল আঙুলটা নাদিমের গলা ফাটানো আর্তনা যেন পৈশাচিক আনন্দ দিচ্ছে আহারারকে সে শক্ত করে নাদিমের গাল চেপে ধরে চিবিয়ে চিবিয়ে বলে ওঠে কেমন লাগছে এখন খুব কষ্ট হচ্ছে কি ভেবেছিলি শুধু তুই সবাইকে কষ্ট দিয়ে যাবি আর তোকে কেউ কিচ্ছু করতে পারবে না এবার তুই বুঝবি আসল যন্ত্রণা কাকে পারে এই বলে আহারার নাদিমের বাকি চারটা আঙুলেরও একই অবস্থা করলো উম্মাদের মতো সে আঘাত করে যাচ্ছে নাদিমকে আর নাদিমের চিৎকার সব মিলিয়ে পরিবেশ হয়ে উঠল অসহনীয় আয়মান নির্বিকার হয়ে দেখে যেতে লাগলো সবটা দুই হাতে সব কটা আঙুল কেটে টুকরো টুকরো করে ফেলল সে আয়মান আসিফকে ইশারা করতে আসিফ পাশের রুম থেকে বিশালাকৃতির এক কুকুর নিয়ে এলো কুকুরটিকে আহারারের কাছে কাছাকাছি আনতেই আহারার নাদিমের কেটে নেয়া আঙুলগুলো ছুঁড়ে দিল সাথে সাথে কুকুরটি ঝাঁপিয়ে পড়ে সেগুলো খেতে লাগলো নিজের চোখে দেখা এই দৃশ্য নাদিম হজম করতে পারছে না পাগলের মতো ছটফট করছে সে একবার আহারার আর একবার আয়মানের উদ্দেশ্যে বারবার ক্ষমা ভিক্ষে চেয়ে যাচ্ছে কিন্তু কেউ তার প্রতি এতটুকু দয়া দেখালো না একটু পরেই আয়মান এক বালতি ফুটন্ত গরম পানি নিয়ে এলো আহারারকে বলল সরে দাঁড়া 
আহারার উঠে গিয়ে সরে দাঁড়াতে আইমান সেই বালতি ভর্তি ফুটন্ত পানি ছুঁড়ে মারল নাদিমের উপর ভয়াবহ চিৎকারে মনে হলো নাদিমের গলার রক ছিঁড়ে গেল কাটা মুরগির মতো ছটফট করতে থাকে সে মুহূর্তের মধ্যে তার মুখমণ্ডল সহ সারা শরীরে ফোসকা পড়তে লাগলো আহারার এবার আয়মানের দিকে তাকিয়ে বলে এবার ওকে ছেড়ে দে আয়মান যেহেতু ওকে পুলিশ খুঁজছে তাই মেরে ফেলাটা উচিত হবে না আয়মান জবাব দেয় পুলিশ কি করবে বড় জোর ফাঁসি ওকে আমি আরো কষ্ট দিব তিলে তিলে মারব আমার তানিসার আত্মাকে শান্তি দিতে হবে যে এই বলে আইমান এগিয়ে গিয়ে নাদিমের ফোসকা পড়া জায়গাগুলোতে ইচ্ছে মতো লবণ মরিচ মাখিয়ে দিতে লাগলো নাদিম ভাঙা ভাঙা গলায় বলার চেষ্টা করলো এবার আমাকে মাফ কর ভাই আমি স্যার আমি আর সইতে পারছি না আইমান চেঁচিয়ে বলতে থাকে তাহলে দে আমার তানিসাকে ফিরিয়ে দে ফিরিয়ে দে আমার ভালোবাসা আমার স্ত্রী আমার সুখ আমার শান্তি সবকিছু ফিরিয়ে দে ফিরিয়ে দে আইমান চিৎকার করতে করতে ছুরিটা হাতে তুলে নিয়ে এলোপাতাড়ি মারতে থাকলো নাদিমকে নাদিমের মুখ দিয়ে গল গল করে রক্ত বেরোতে থাকে ছটফট করতে করতে নাদিম নিস্তেজ হয়ে যায় একটা সময় মারা যায় নাদিম কিন্তু আইমান বদ্ধ উম্মাদের ন্যায় তখনও ছুরি চালিয়ে যাচ্ছে আহারা টেনে হিসড়ে তাকে সরিয়ে নিয়ে আসলো নাদিমকে খুন করার জন্য আয়মানের জেল হয়ে যাবে এই ভয়ে আহারার আয়মানকে জোর করে ধরে বেঁধে নিয়ে গেল সেখান থেকে আর আসিফকে বলে দিল লাশটা যেন নদীতে ফেলে দিয়ে আসে আয়মানকে নিয়ে বাড়িতে ফিরলে সকলেরই প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয় আহারারকে আইমান কোনো কথা বলে না আহারারও কিছু জবাব দিতে পারে না তবে বাড়ির লোকেরা এটা ভেবেই খুশি থাকে যে সব কিছু ঠিক হয়ে গিয়েছে বাড়ির ছেলে বাড়ি ফিরেছে সেদিন আইমান দীর্ঘক্ষণ যাবৎ শক্ত করে জড়িয়ে ধরে রেখেছিল আহারারকে এত দিন নিজের প্রিয় ভাই প্রিয় বন্ধুটাকে ভুল বুঝে তার কত ক্ষতি করার চেষ্টা করেছিল সে তার এসব ভুলের কোনো ক্ষমা হয় না প্রাশ্চিত করতে হবে তার তার আগে ভাইয়ের কাছে ক্ষমা চেয়ে নেয় সে আহারার আজ করতে পারে না আহমানের উদ্দেশ্য শুধু হেসে হেসে বলে এখন থেকে প্রতিদিন আমার সাথে দাবা কিনবি আর হারবি তাহলে তোর ক্ষমা তোকে আমি কখনো হারাতে পারি না রে আহারের কথা শুনে আয়মান হাসলো আর একবার ভাইকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরলো তারপর তারা দিয়ে বলল যা যা পুরনিকা তোর জন্য অপেক্ষা করছে ওকে ফিরিয়ে নিয়ে আয় যা আহারার খুশি মনে অরুণিকাকে ফিরিয়ে আনতে যায় নিজের ঘরে মনমরা হয়ে শুয়ে বসে দিন কাটছে অরুর আড্ডিকার কাছ থেকে শেষ খবর পেয়েছিল আহারা ছাড়া পেয়েছে কিন্তু এখনো কেন এলো না তার কাছে এই ভেবে বড্ড অভিমান হচ্ছে তার কাঙ্ক্ষিত ডাক্তার শুনতেই চোখ বুঝে নেয় অরুণিকা মনের মধ্যে শীতল হাওয়া বয়ে গেল যেন ধীরে ধীরে চোখ খুলে ঘাড় গুড়িয়ে চাইল প্রিয় মুখটা আজ কতদিন পর দেখল সে নিজেকে সামলাতে না পেরে ছুটি এসে ঝাঁপিয়ে পড়লে আহারের বুকে হু হু করে কাঁদতে থাকল আহারার হালকা হেসে বুকের মধ্যে আগলে রাখল তার শ্যামপতিকে নাক টেনে অভিমান সুরে অরুণিকা বলে অবশেষ আমাকে মনে পড়ল আপনার এখন আসার সময় হলো আহারার অরণিকাকে সোজা করে দাঁড় করালো পরম যত্নে চোখ মুছিয়ে দিয়ে বলল তুমিও তো ফিরে যাওনি আমি কি কিছু বলেছি তা নিয়ে আমার ফিরে না যাওয়ার কারণ আছে কি কারণ শুনি অরণিকা বলতে গিয়েও আটকে যায় তার চোখে মুখে এক রাশ লজ্জে এসে ভর করে আহারার সরু দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করে তা সন্ধিয়ান কণ্ঠে বলে ওঠে কি ব্যাপার বলো তো আমি কিছু বুঝতে পারছি না অরুণিকা সরাসরি আহারারের চোখে চোখ রেখে তাকায় ধীর স্বরে জবাব দেয় কত অপেক্ষা করেছি এই সময়টার জন্য জানেন আপনি আমার সামনে এসে দাঁড়াবেন আর আমি আপনাকে কথাটা বলবো বলে থেমে গেল অরু আহারারের অধৈর্য হয়ে বলে উঠল কি হলো অরু থামলে কেন বলো কি কথা বলার এত অপেক্ষা তোমার অরুণিকা হাসল কি সুন্দর সেই হাসি আহারার বরাবরের মতোই মুগ্ধ দৃষ্টিতে দেখতে লাগলো সেই হাসি এতটাই বেখেয়ালি হয়ে তাকিয়েছিল সে যে কখন অরুণিকা তার হাটটা টেনে নিয়েছে বুঝতেই পারেনি খেয়াল হতেই তাকিয়ে দেখে অরু তার হাটটা ধীরে ধীরে নিজের পেটের উপর রাখলো আহারার আহাম্মকের মতো তাকিয়ে থাকলো কেবল অরুণিকা দৃষ্টি নামিয়ে রেখেছে ঠোঁটে তার লাজুক হাসি আহারার কি বলবে বুঝতে পারছে না সে যা ভাবছে তা কি সত্যি তোতলানুসারে কোনো রকমে উচ্চারণ করলো হাঁটু গেড়ে বসে পড়লো মেঝেতে 
দৃষ্টি অরুর পেটের ওপর যেখানে অরু তার হাতটা চেপে রেখেছে বুঝতে পারলো আহারা তার হাত কাঁপছে সেই কম্পনটা তো হাতখানা আলতো করে বলাতে লাগলো অরুর পেটের ওপর খুশিতে বাঘ হারা সে চোখের কোণে অশ্রু জমেছে মুখটা এগিয়ে নিয়ে ঠোঁট ছুঁয়ে দিয়ে ফিসফিসিয়ে বলে উঠলো অরুণিকা চিন্তিত হয়ে গেল হালকা মাথা তুলে আহারের দিকে চেয়ে বলল ওই শয়তান নাদিমটার কি হলো খান সাহেব ওকে ওর যোগ্য শাস্তি পাইয়ে দিয়েছি ওর এই নিয়ে তুমি আর চিন্তা করো না আহারারে কাছ থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ায় ওর আবারও বলে ওঠে জানিন নাদিমকে ধরার জন্য যা কিছু করার সব আমারই করার কথা ছিল কিন্তু আজই আমাকে আটকে দিয়েছে এই অবস্থা যদি আমার কোনো ক্ষতি হয়ে যায় সেই ভয় আমার বারণ শুনলো না নিজে নিজেই পণ্ডিতি করল আর নাদিমের সামনে আমাকে ও দিয়ে অভিনয় করালো যেন আমি আর ওই বাড়িতে ফেরত না যাই তাই আদ্রিকে চোর করে পাঠিয়ে দিচ্ছি আহারার কৌতূহলী স্বরে প্রশ্ন করল কিন্তু তুমি এই সব খবরটা জানলে কখন আফসোস আমার বাবার লাশটা যেদিন আনি সেদিনই আমার ভয়ঙ্কর শরীর খারাপ হয়ে যায় আমার চাচিই প্রথম ব্যাপারটা আজ করতে পারেন তারপর এখানকার হসপিটালে আমাকে জোর করে নিয়ে যায় সেদিনই জানতে পারি যদি বাবাকে জানাতে পারতাম কত খুশি হতো তাই না বলতে বলতে অরুর চোখ জোড়া অশ্রু সিক্ত হয়ে যায় আহারার অরুর মাথায় হাত বুলিয়ে বলে তোমার বাবার খুনি শাস্তি পেয়ে গেছে অরু আর কষ্ট পেও না প্লিজ অরুণিকাকে নিয়ে আহারার বাড়িতে ফিরল বিশাল এক আনন্দ নিয়ে খান বাড়ির কানায় কানায় এখন খুশিতে পরিপূর্ণ হয়ে থাকবে কিন্তু বাড়ি এসে জানতে পারল আয়মান পুলিশের কাছে গিয়ে সারেন্ডার করেছে নাদিমকে খুনের দায় স্বীকার করে ফারজানা বেগম বিলাপ করে কাঁদছেন আহারার থানায় ছুটে যায় আয়মানের সাথে দেখা করলে আয়মান তাকে একটাই কথা বলে নিজের কর্মের দায়ভার নিতেই হবে তুই আমার কথা ভাবিস না বাড়ির সবার খেয়াল রাখিস এরপর আর আয়মান কাউকে দেখা দিত না কারো সাথে দেখা করতে চাইত না আহার আর অনেক ছুটাছুটি করেছে আয়মানকে ছাড়িয়ে নেওয়ার তবে তাকে ছাড়াতে না পারলেও তার ফাঁসির রায়ট আটকানো গেল বারো বছরে জেল হলো তার খান পরিবার সব কিছু পেয়েও আবার যেন শূন্য হয়ে গেল সময় সময়ের পরিক্রমায় চলতে থাকে সেই সাথে চলতে থাকে সবার জীবন না সময় থামে না জীবন থামে শুধু থেকে যায় সবার অপেক্ষা একটা নতুন সকালের অপেক্ষা যেদিন সত্যি সত্যি সব সুখ পরিপূর্ণ হবে দিঘির পাড়ে বসে শান্ত জলের দিকে এক ধানে চেয়ে আছে অরুণিকা নয় মাসের ভরা পেটটা নিয়ে বসে আছে সে কারণ এটা তার রীতিমতো পাগলামি সে যখন এখানে আসবে বলেছে মানে আসবেই তার জেদের কাছে হার মেনে এই অবস্থায় তাকে বাইরে এনেছে আহারার কিন্তু এখানে সে একা বসে আছে আহারার নেই আহারার কে সে পাঠিয়েছে গন্ধরাজ ফুল আনতে তার এখন ফুল লাগবে গন্ধরাজ ফুলই লাগবে বেচারা আহারার কোথায় কোথায় পাগলের মতো খুঁজে বেড়াচ্ছে কে জানে একটু পরে পেছন থেকে বেশি এলো আহারারের চিৎকার অরুণিকা পিছু ফিরে চাইতেই দেখতে পেল আহারার এক হাত উঁচু করে গন্ধরাজ ফুলের তোড়াটা নিয়ে দৌড়ে দৌড়ে আসছে কেমন পাগলের মতো লাগছে তাকে অরুর কাছে এসে ধপ করে বসে পড়ল সে হাফাতে হাফাতে ফুলের তোড়াটা বাড়িয়ে দিয়ে বলল কিছু বলতে যাবে তার আগে আর আর হড় বড় করে বলে ওঠে সরি সরি আমি রাতের বেলা আবারও এনে দেব একেবারে তাজা ফুল দরকার বলে আমি এতগুলো গন্ধরাজের গাছ এনে দিব আহারার কথা বলার ধরন দেখে এবার আর হাসি চেপে রাখতে পারে না অরুণিকা খিলখিলিয়ে হেসে ওঠে সে হাসতে হাসতে এলোমেলো করে দেয় আহারারের মাথা ভর্তি পরিপাটি চলগুলো হাসি থামিয়ে বলে আমার পাগলটা আহারারও তাল মিলিয়ে লাজুক হাসে কেবল অরু আহারারের কাঁধে মাথা রেখে প্রশ্ন করে আমার জন্য এত কষ্ট কেন করছেন সব করতে পারে জীবনের এমন মুহূর্তে দাঁড়িয়ে অরুণিকা স্মৃতিচারণ হয় শুরু থেকে সব শ্যামবর্ণী হওয়ার দরুণ প্রত্যাখ্যিত অপমানিত হওয়া অরুণিকার জীবনে হুট করে এক সুন্দর পুরুষের আগমন আর আজ জীবনের পুরোটা জুড়ে কেবল সেই মানুষটারই বিচরণ কখনো কি ভেবেছিল জীবনে এত ভালোবাসা পাবে সে 
ভাবেনি এই শ্যামবতী কখন এক রূপবান পাবে পাবে সেই রূপবানের উজার করা ভালোবাসা যা হয়তো অনেক সুন্দরী মেয়েরাও পায় না আর চিৎকার করে পুরো পৃথিবীকে শোনাতে ইচ্ছে হচ্ছে এই যে সবাই পুরো পৃথিবীবাসী শোনো তোমরা দেখো আমায় আমি এক শ্যামবতী আমি এক রূপবানের শ্যামবতী শুনেছ কখন এমন গল্প দেখেছ কখনো এই যে দেখো অহরার অরুণিকার গল্প একটা শ্যামবতী মেয়েকেও কেউ এত ভালোবাসতে পারে তাও আবার যে সে নয় এক ভয়ঙ্কর সুন্দর রূপবান এত ঝড় ঝাপটাও যাদের আলাদা করতে পারেনি তাদের গল্প ভালোবাসাতে যে রূপটা জরুরি নয় তা প্রমাণ করে দিয়েছে যারা তাদের গল্প শুনেছ তোমরা সেই গল্প যেই গল্পের নাম রূপবানের শ্যামবতী 